టిఆర్ఎస్ నుంచి ఇంతకుముందు జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా పోటీ చేశారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా కూడా ఉన్నారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీదే అడిగారు ఎందుకంటే చాలా సర్ప్రైజింగ్ రిజల్ట్ చాలా మందికి నేషనల్ మీడియాలో కూడా చాలా మంది ఊహించలేదు కేసీఆర్ ఓడిపోతారని చెప్పి బట్ రీజన్ చూస్తే కనుక మీకు ఏమనిపిస్తుంది కుటుంబ పాలన ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యేల వ్యతిరేకత అన్నది పది శాతమే కనిపిస్తుంది మా సర్వేలో అండి ఒకటండి ఇప్పుడు బేసికలీ ఒక టూ టర్మ్స్ గవర్నమెంట్ తర్వాత సాధారణంగా కొంత ప్రజల్లో అంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ యూనో పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన ఓవరాల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి వీటిలో భాగస్వామ్యం దొరకని వాళ్ళు లేకపోతే ప్రతిపక్షాల విష ప్రచారానికి లోనయ్యే వాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తే ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కొంత ఖచ్చితంగా యాంటీ ఇంకమెన్స్ ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు యూనో డిఫీట్ అ గవర్నమెంట్ బేసికలీ అండ్ ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ పాపులేషన్ మీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చేసినప్పుడు ఓవరాల్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే మీకు ఆ టిల్ట్ అపోజిషన్ పార్టీకి ఉండే అవకాశానికి ఈ ఒక్క రీజన్ బేసిక్గా సరిపోతుంది సరే మిగతాది మీరు ఎట్లెట్లయితే అవకాశం ఇచ్చినారు వాళ్ళకి కుటుంబ పాలన ఇరవై నాలుగు శాతం మంది ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అంటే ఇదే కుటుంబ పాలన గవర్నమెంట్ కుటుంబ పాలన అని చెప్పేసి మాట్లాడడం చాలా ఈజీ కానీ ఎవరైతే కేసీఆర్ గారు కుటుంబం వైపు నుంచి పదవులలో ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ప్రజల్లో గెలిచొచ్చిన వాళ్ళే కదా అంతకుముందు కేటీఆర్ గారు గెలిచినా హరీష్ రావు గారు గెలిచినా కవిత గారు తొలిసారి గెలిచినా గానీ కవిత సంతోష్ ఆమె కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నుంచి బయటకు వచ్చారు ఎమ్మెల్సీగా సరే వాట్ ఎవర్ మే బి ద కేసు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పోయిన పది సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉంది మీరు ఏ ఈ ఐదు కారణాలు ఏం చూపించినా కానీ అల్టిమేట్లీ ఇట్ లెట్ టు ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే క్లోజ్ టు వన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓన్లీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇద్దామనుకున్న ప్రజలకి మాకు ఓటేసిన వాళ్ళకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక తేడా ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతం కాబట్టి అవన్నీ గనక మనం గనక మనం కోరిడేట్ చేసుకొని చూస్తే పెద్దగా యూనో ఈసారి ప్రజలు ఏదో వన్ సైడ్ భారత రాష్ట్రం ప్రభుత్వం పోవాలని చెప్పేసి అనుకుని ఉండి ఉంటే మాకు ఈ థర్టీ నైన్ సీట్స్ వచ్చి ఉండేటివి కాదు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ ఇక్కడ మీరు వన్ థర్డ్ అక్కడ ఓవరాల్ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ లో టూ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది అవును కానీ అర్బన్ రూరల్ డివైడ్ చేసుకుంటే క్లస్టర్ లో బిలో థర్టీ వెళ్ళింది టీఆర్ఎస్ అవును బిలో థర్టీ బట్ హైదరాబాద్ మీకు చాలా క్లియర్ మ్యాండేట్ ఉంది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది అంటే ఒకటి ఏంటంటే విజిబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు హైదరాబాద్ నగరం ఎట్లా ఉండే మీరు ఉన్నారు నేను ఉన్నాను అందరం చూస్తా ఉన్నాం ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరం ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది కేటీఆర్ ఇంపాక్ట్ కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు నేతృత్వం అల్టిమేట్లీ కేటీఆర్ గారు అర్బన్ డెవలప్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు ఆయన మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక విజన్ తోటి హౌ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హైదరాబాద్ ఇన్ టు అ వెరీ యూనో వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ అని ప్రయత్నం చేసినాము చాలా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి బేసిక్ గా ఒక కామన్ మ్యాన్ కూడా ఈ ఫెల్త్ ది డిఫరెన్స్ మీరు అన్ని రకాల బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ రైట్ ఫ్రమ్ రోడ్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అనుకోండి నాలా డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్ అనుకోండి కాంప్రహెన్సివ్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనుకోండి తర్వాత మీకు వాటర్ సప్లై అనుకోండి హైదరాబాద్ నగరంలో అదేవిధంగా మనము ఎట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టిన సారీ మన సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టినాం ఒక ముప్పై రెండు దాని ద్వారా యూనో వైఎస్ ని అన్నింటిని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేసినటువంటి విధానం అనుకోండి ఎట్లా ఐటీ సెక్టర్ పెరిగింది ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా వచ్చినాయి తర్వాత అనేకమైన అంతర్జాతీయ వేదికలకి ఈవెంట్స్కి హైదరాబాద్ వేదిక అయింది సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆస్పెక్ట్ మొత్తం సిటీలో ముప్పై ఆరు ఫ్లై ఓవర్స్ కట్టగలిగినాం ఓకే అండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ లెవెన్ లింక్ రోడ్స్ ని పూర్తి స్థాయిలో ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో క్లోజ్ టు ఫార్టీ కంప్లీట్ చేయగలిగినాం మిగతా ఆయన ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి ఇలా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే ఓవరాల్ హైదరాబాద్ ఎకో సిస్టమ్ హాస్ బిన్ డెవలప్ బట్ బట్ కాబట్టి రూరల్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ ఫార్మింగ్ సెగ్మెంట్ కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ గతంలో కంటే కూడా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ అనుకోండి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అనుకోండి లేకపోతే గ్రామాలను తర్వాత పట్టణాల అభివృద్ధి కానివ్వండి ఇవన్నీ చేసినాం అన్ఫార్చునేట్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విష ప్రచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఎదుర్కోలేకపోవడం అనేది కొంత రూరల్లో దెబ్బతీసింది అంతేగాని ఇట్స్ ఓవరాల్ గా ఏదో వన్ సైడ్ మ్యాండేట్ గా ఉందని చెప్పేసి మాత్రం మీకు ఉన్న రిజల్ట్స్ అయిన తర్వాత
టెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి కొంత తేడా వచ్చి ఉండొచ్చు కేడర్ లో కొంత సిటీ ఈజ్ ఏ టోటల్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి ఇప్పుడు రూరల్ లో ఉన్నటువంటి బాండింగ్ గానీ రూరల్ లో ఉండే డే టు డే కనెక్ట్ టు ది లెజిస్లేటర్ గానీ అర్బన్ లో ఉండదు అర్బన్ లో మోర్ ఆర్ లెస్ పీపుల్ ఆర్ ఎంగేజ్ విత్ దేర్ ఓన్ వర్క్ తర్వాత శాసనసభ్యుడి యొక్క డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ ఉంది అనుకోండి హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ వర్కింగ్ స్టైల్ ఉంది అనుకోండి వీటన్నిటిలో కొంత గవర్నమెంట్ ఓవరాల్ ఇక్కడ టోటలీ గవర్నమెంట్ ఇక్కడే ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఇక్కడే ఉంటుంది సో సూపర్ విజన్ లో రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ విత్ ది ఎమ్మెల్యే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ ఉండే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కొంత అట్లని చెప్పేసి వ్యతిరేకమా మంద అని చెప్పట్లేదు బేసికల్లీ కొంత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత క్యాడర్ లో కూడా అక్కడక్కడ సంబంధ బంధాల తేడా రావడము దాన్ని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ అంటే ది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్ అల్టిమేట్లీ ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో గానీ లేకపోతే మీరు అక్కడ చూస్తే సంక్షేమ పథకాల్లో అవినీతికి సంబంధించి ఒక స్కీమ్ లో కొంత మేరకు బయటికి కొంతమంది బాగా ఏమంటారు ప్రభావవంతంగా ప్రచారం చేయగలిగారు తప్పు జరిగింది ఉండకూడదు అని చెప్పారు అట్లాంటి పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే అటువంటి వార్తలు వస్తే నేను క్షమించను ఉపేక్షించను అని చెప్పారు ఎందుకంటే సి మనమేం దాచుకునే అవసరం లేదు కదా వివర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆ పథకాన్ని అంతే ట్రాన్స్పరెంట్ గా అమలు చేసే ప్రయత్నం చేసినాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు కర్ణుని ఏదో లాగా డెఫినెట్ గా ఇటువంటి ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క స్థాయి సమయంలో ఒక్కొక్క విశ్లేషణ ఉంటుంది ఈ విశ్లేషణ బాగుందో లేకపోతే రైటో రాంగో అని చెప్పేసి నేను చెప్పేదానికంటే కూడా ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు తీసుకున్నారు కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఖచ్చితంగా ఇవే కదా కారణాలు అయి ఉంటాయి ఏ ప్రభుత్వం అయినా మారటానికి కానీ సో విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ మోర్ డామినెంట్ అనేది ఆయా సందర్భాల కుటుంబ పాలన అన్నది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సెకండ్ హైయెస్ట్ గా మనకు కనబడుతుంది అంటే రిమైనింగ్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ డి నాట్ కంప్లైంట్ కాదని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి కదా సో ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ దట్ బేసికలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కామన్ మ్యాన్ కి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఎమ్యూనిటీస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసింది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసింది గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక జీవన ప్రమాణాలను ఎట్లా పెంచింది ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఎంత బాగా చేసినారు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఏం స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేసినాము ఓకే రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో ఏం స్టాండర్డ్ సెట్ చేసినాము సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ కదా ఓకే సో గౌరీశంకర్ గారు అన్లిస్ట్ మంతపాటు చేయనారు గౌరీశంకర్ గారు 